நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாதுங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம நட செய்யக்கூடிய அந்த விஷயம் வந்து நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்துட்டு மாற்றலாம் அதனால் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இல்லாமல் இருந்தோம்னா நாளை அப்படின்றது மோசமாக தான் அமையும் குறிப்பாக ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் மட்டும் நடக்காமல் டெல்லியில் நடக்காமல் இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் கேசஸ் இல்லை இந்தியாவில் நிறைய இடங்களில் கேசஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதை முன்கூட்டியே மத்திய அரசாங்கம் அந்த சுச்சுவேஷனில் தடுத்து இருக்கலாம் இல்லை மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்து இந்த கைட்லைன்ஸ்க்கு அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்கலாம் டூரிஸ்ட் விசாவில் வந்துட்டு உள்ளே வராமல் உண்மையிலேயே ஆத்தென்டிகேட்டடாக நாங்கள் எதுக்கு வர்றோம் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இது பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் எதுவுமே வந்துட்டு எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி நடக்கலை ஸோ அந்த சமயத்தில் நடக்கிற தப்பு ஒரு பெரிய விளைவை கொண்டு போய் பெரிய பெரிய விளைவில் கொண்டு போய் முடிஞ்சிருது இப்போ அதனால் பாருங்கள் லாக்டவுன் அப்படின்றது பதினாலாம் தேதி அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தத கவர்மெண்ட் மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை அப்போது இன்றைக்கி இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஒழுங்காக நடந்துக்கல அதனால் நாளை அப்படின்றது மாறுது ஏற்கனவே நம்ம போன வீடியோவில் ப்ரிடிக் ப்ரிடிக் பண்ணணும்னு இல்லை நிறையா இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சு நம்ம வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணி சொல்லியிருந்தது என்னென்னா இன்னும் அடுத்து பத்து நாளில் இந்தியாவோட கேசஸ் வந்து பத்தாயிரத்தை தொடும் அப்படின்ற அந்த இதில் நம்ம சொ நம்ம வந்து பேசியிருந்தோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கு ஐயாயிரம் கேசஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் வந்து வந்துருச்சு அதனால் மத்திய அரசாங்கம் என்ன நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுறாங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் அப்படின்றது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு இதுக்கு விருப்பமே கிடையாது ஆனால் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸுமே இல்லை இந்த லாக்டவுன் அப்படின்ற வந்து புஷ் பண்ணணும் அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஏற்கனவே சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ்ட்டை பேசிட்டு ஒரு ஸ்டாகர்ட் எக்ஸிட் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாக்டவுனை தளர்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரைம் மினிஸ்டர் திங்கிங்கில் இருந்தார் ஆனால் திருப்பி வந்திருந்த அந்த சஜஷன்ஸை வச்சு இல்லை கேசஸ் ரொம்ப ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே சென்னை ஏதாவது தமிழ்நாட்டில் மகாராஷ்டிராவில் எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்கு அதனால் வேறு வழியே இல்லை அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து அதாவது லாக்டவுனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் அப்படின்ற அந்த முடிவுக்கு வந்து வந்துட்டாங்க இப்போ இருக்கிற சோர்ஸஸ் வச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லாக்டவுன் அப்படின்றத இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு வாரம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் எண்டு வரைக்கும் லாக்டவுன் அப்படின்றது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இன்னைக்கு சாயங்காலம் வந்து பார்லிமெண்ட் ஃப்ளோர் லீடர்ஸோட பார்லிமெண்ட்டினுடைய எம்பிஸ் முக்கியமான அந்த கட்சி தலைவர்களோட பிரைம் மினிஸ்டர் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் பேசினதுலேயும் இதே விஷயத்தை தான் வந்துட்டு வலியுறுத்தி இருக்கிறாங்க இந்த விஷயம் தான் வந்துட்டு திருப்பி வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால் லாக்டவுன் அப்படின்றது எக்ஸ்டெண்ட் ஆக போகுது இப்போ ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி திருப்பி சீஃப் மினிஸ்டர்ஸோட வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் நடக்க போது திருப்பி வந்து கலந்தாலோசிக்க போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இறுதி முடிவு அப்படின்றத வந்துட்டு சொல்ல போகிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தது என்னென்னா ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி தான் இறுதி முடிவு எடுப்பாங்க அப்போ இறுதி முடிவு அப்படின்றது ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி வரப்போகுது அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இப்போ அதனால் இன்னும் என்னென்னா பொருளாதாரம் அப்படின்றது ஏற்கனவே பயங்கரமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இது வந்து திருப்பி பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் இந்த பதினஞ்சு நாளில் இந்த லாக்டவுன் மொத்தமாக இருபத்தி ஒரு நாள் அதில் இந்த பதினஞ்சு நாளில் பெரிய அளவு அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டாரில் அதாவது மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் பெரிய அளவு அந்த அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் இருக்கிற இந்த பகுதியில் வந்து எந்த விதமான ப்ரொடக்ஷனுமே இல்லை ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்துட்டு போயிருச்சு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு அதனால் திருப்பி வந்துட்டு ஒரு எக்கானமிக் பேக்கேஜை வந்து நம்ம மத்திய அரசாங்கம் ஃபார்முலேட் பண்ணி கொண்டு போகிறதா திருப்பி அறிவிக்கிறதா இருக்கிறாங்க ஹிந்துவில் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி இந்த விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சைனாவில் கிட்டத்தட்ட கொரோனா வைரஸ் அவுட் பிரேக் வந்து பெரிய அளவில் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க உஹான்ஸ் இதில் வந்து ப்ராவின்ஸில் வந்து இப்போ அந்த லாக்டவுனை வந்து லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க உஹான் சிட்டியில் இதில் வந்து லிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஆறு நாள் இருந்து அந்த லாக்டவுனை லிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து பெரிய டிமாண்ட் நம்மளுக்கு என்ன டிமாண்ட்னா கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து மாஸ்க் தேவை வெண்டிலேட்டர்ஸ் தேவை ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சைனாட்டை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து வெறுப்படுத்து <laughs> ஒரு வெறுப்பை வந்து சைனா மேலே ஏற்படுத்துது அப்படின்ற அந்த ஒரு சூழலுக்கும் வந்துட்டு தள்ளப்படுறோம் ஸோ இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக இந்த பிரச்சனை அப்படின்றது வந்து இப்படி போயிட்டுருக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒம்போதுலேருந்து பத்து லட்சம் தேவை இந்த செக்டார்ஸை வந்து திருப்பி
ரொம்ப ஒரு பெரிய அளவில் வந்துட்டு அரசாங்கத்துடைய கவர்னன்ஸ் வந்து பெரிய அளவில் வந்துட்டு பாதிக்கிற பொசிஷனில் வந்து இருக்குது மூணாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஆன்டி நேஷனல்ஸ் கவர்மெண்ட் என்ன ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தாலும் வந்துட்டு அதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் வந்து இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அது வந்து இங்கே சொல்கிற கட்சி கிடையாது கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக போகிற அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியும் கிடையாது இந்த மாதிரி நேரத்தில் கூட வந்துட்டு இப்போ வந்து சைனீஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ கீழ்த்தரமாக வந்து ஒரு விஷயத்தை இது பண்ணியிருக்கிறாங்க செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்ற அந்த சூழ்நிலையில் கூட இதே நேரத்தில் சைனாவை சப்போர்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஓவரால் இந்த விஷயத்தை பார்க்குறப்ப வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு வருத்தம் அளிக்குது இந்தியா போன்ற ஒரு நாடை வந்து ஈஸியாக அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறதுன்றது வந்து இயலாத காரியம் அப்படின்றதான் எமர்ஜென்சி லாக்டவுன் அப்படின்றதே வந்துட்டு ப்ரீ பிளான்டு வெட்டிங் கிடையாது கல்யாணத்தை வந்து முன்னாடியே டிசைட் பண்ணி பண்ண ஒரு விஷயம் கிடையாது இது வந்து எமர்ஜென்சி லாக்டவுன் ஸோ அதில் துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நடக்கக்கூடும் ஒவ்வொரு நாடும் கொரோனா அப்ரேக்னால அவங்க ஒரு ஒரு சில டிஃபிகல்ட்டிஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம நம்ம டிஃபிகல்ட்டிஸை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ தான் அந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய நிகல் இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்துட்டு நிகழ் காலத்தில் நீங்கள் எப்படி இது பண்ணுறீங்களோ அதனால தான் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் அப்படின்ற டிட்டர்மை டிட்டர்மைன் ஆகும் ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட்டை கூட சேர்ந்து கோஆப்ரேட் பண்ணி நம்ம சரியாக இயங்குவோம் அப்படின்றத சொல்லி இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ தேசிய உங்கள் நண்பர்கிட்ட பிடிச்சி தான் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில